ഈ വീടിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എൻ ഡി എ വീണ്ടും ഇത്രയേറെ വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു വിജയം വീണ്ടും നേടാൻ സാധിച്ചു എന്ന വിഷയമാണ് അഞ്ച് റീസൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് എതിരായിട്ടൊരു വലിയ നേതാവിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എതിർപക്ഷത്തുള്ള ഏറ്റവും ശക്തനായ നേതാവാണെങ്കിലും നരേന്ദ്രമോദിയെ പോലെ ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതാണ് സത്യം പ്രത്യേകിച്ച് ആ പാർട്ടികളെല്ലാം തമ്മിൽ പരസ്പരം ഉണ്ടായിരുന്ന പോര് തന്നെയായിരുന്നു അതിനൊരു കാരണം എല്ലാ പാർട്ടികളും കൂടി ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഒരു മോഡലായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും മത്സരിച്ചത് ആർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയാകണം എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനും മമതാ ബാനർജിക്കും മായാവതിക്കും അഖിലേഷ് യാദവിനും അടക്കം എല്ലാവർക്കും പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയിലായിരുന്നു നോട്ടം പകരം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ നേതാവിനെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു വിജയം ലഭിക്കില്ലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തിരിച്ചടി ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഭീകരവാദികളിൽ നിന്നും ശക്തമായ ഒരു ആക്രമണത്തെ ഇന്ത്യ നേരിടുകയും പുൽവാമയിൽ നിരവധി ജവാന്മാരുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ കടുത്ത തിരിച്ചടി നൽകാനുള്ള നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തീരുമാനം തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റീസൺ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി ഉത്തര ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളും പശ്ചിമേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആർ എസ് എസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെയും ബൂത്ത് തലങ്ങൾ മുതലുള്ള പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു വലിയ വിജയം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് പോലും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പോലുമുണ്ട് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വികസനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചും രാജ്യസുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചും വളരെ താഴെ തട്ടി മുതൽ തന്നെ നടപ്പിലാക്കി അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ടായിരുന്നില്ല വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചതിന് ശേഷം അന്ന് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് അവർക്കൊരു വലിയ വിജയം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായത് കൃത്യമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ പൾസ് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിലൂടെ അവർക്ക് സാധിച്ചു അത് തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ഒരു വൻമരത്തെ വീഴ്ത്താൻ സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് പോലും സാധിച്ചത് നാലാമത്തെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കാലവും ഉള്ളതുപോലെ ഹിന്ദുത്വം തന്നെയാണ് ഒരു തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ വികാരം തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പും അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷവും ഒക്കെ ഹിന്ദുത്വ വികാരവും മുസ്ലിം തീവ്ര വികാരവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ മതേതരം പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ മതേതരത്വം പറഞ്ഞാലും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും അവരവരുടെ മതവും ജാതിയും ഒക്കെ വലുതാണ് എന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു രാജ്യം ഹിന്ദുക്കൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു രാജ്യമാകുമ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹിന്ദുപക്ഷമായിട്ടുള്ള പാർട്ടി ആയതുകൂടി കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തോതിൽ നരേന്ദ്രമോദിയോടും ആ പാർട്ടിയോടും ഒരു മമത ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കെങ്കിലും തോന്നാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നരേന്ദ്രമോദിയിൽ അതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു വിജയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് അഞ്ചാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച ഒരു വലിയ നേട്ടമുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ലോക ശക്തികളുമായി ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയുമായും റഷ്യയുമായും ഒക്കെ തന്നെ നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് സാധിച്ചു അതുപോലെ എല്ലാ കാലവും ഇന്ത്യയോട് അകന്നു നിന്നിരുന്ന ബ്രിട്ടനെയും ഫ്രാൻസിനെയും ഒക്കെ തന്നെ അടുപ്പിച്ചു നിർത്തുകയും ലോക നേതാക്കളുമായി സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കുകയും അതായത് ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളോട് എന്ന പോലെ അവരോടൊക്കെ ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയെയും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മറ്റൊരു വിജയ ഫാക്ടറായി മാറിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി ജയിച്ചപ്പോൾ പോലും ചൈനയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ